Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ കോവിഡ് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയുടെ നിരക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഏഴോം വെടിയപ്പഞ്ചാൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കോളനിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് നടപ്പാക്കിയത് ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഴക്കുണ്ടം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച മാവില കടപ്പുറം ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് പുത്തൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു മലയോര ജനതയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ മലയോര ഹൈവേ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോവിഡും ന്യൂമോണിയയും ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ആശുപത്രി വിട്ടു ഒരു മാസം കരുതലോടെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം ജനകീയ സേവനത്തിലൂടെ സമരം ചെയ്ത് മാതൃക തീർത്ത് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപകർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചും മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തും നടത്തിയ സമരം ശ്രദ്ധേയമായി വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ധർണ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മാതൃകാ കുരുമുളക് തോട്ടമൊരുക്കി കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിച്ച് പയ്യനൂർ മാത്തലിലെ എ വി വിജയൻ സ്കൂൾ ചുമരിൽ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ചിത്രകാരൻ ജാബിർ മാടായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഏഴോം വെടിയപ്പഞ്ചാൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതികൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതത് പ്രദേശത്തെ എം എൽ എമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളാണ് അംബേദ്കർ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പദ്ധതികൾ തീരുമാനിച്ചതും മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചതും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വരെ ചെലവഴിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകി അതിന്റെ ഫലമായി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കോളനികളുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും അവരെ മുഖ്യധാരത്തെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി വേണം ഈ ചടങ്ങിനെ കാണാൻ ഏഴോം വെടിയപ്പഞ്ചാൽ കോളനിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് 
നിലവിലുള്ള ടി പി സ്മാരക സാംസ്കാരിക നിലയം ആധുനിക നിലയിൽ നവീകരിക്കുകയും ഒന്നാം നിലയിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ലൈബ്രറി ഹാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഫർണിച്ചർ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം അൻപത് കസേരകൾ എന്നിവയും ഒരുക്കി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഇന്റർലോക്ക് പതിപ്പിക്കുകയും സൌന്ദര്യവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അംഗനവാടി നവീകരിച്ച് മോഡൺ അംഗനവാടിയാക്കി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ച് ടാറിം പൂർത്തിയാക്കി റോഡിന് പാർശ്വഭിത്തിയും നിർമ്മിച്ചു നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലും നാലടി വീതിയിലും ഇന്റർലോക്ക് പതിപ്പിച്ച് നടപ്പാതയും നിർമ്മിച്ചു കളിസ്ഥലം നിർമ്മിച്ച് ഗേറ്റും ചുറ്റുമതിലും നിർമ്മിച്ചു ടി പി സ്മാരക വായനശാലയ്ക്ക് മുന്നിലായി മിനിമാസ് ലൈറ്റും സ്ഥാപിച്ചു ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയാണ് പദ്ധതി നിർവഹണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ചടങ്ങിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏഴോം വെടിയപ്പഞ്ചാൽ കോളനിയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാചാദനം ചെയ്തു ഒരു കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നിവാസികളുടെ ഇവിടുത്തെ നിവാസികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ പട്ടികാതി വികസന വകുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഡി വിമല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത കെ പി അനിൽകുമാർ ഇ ശാന്ത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ കെ വി രവിരാജ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച മാവില കടപ്പുറം ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നദികളെയും കായലുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത വിനോദ വിജ്ഞാന പദ്ധതിയാണ് മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യാനും അടുത്തറിയാനുമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നദികളെയും കായലുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത വിനോദ വിജ്ഞാന പദ്ധതിയായ മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച മാവില കടപ്പുറം ബോട്ട് ചെട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് പുത്തൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തും ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുമെന്നും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വലിയ തോതിലുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ടൂറിസം സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതികൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്തും ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വരമാക്കും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളായി ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മാറുക തന്നെ ചെയ്യും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം വരെ സുഗമമായ ജലയാത്രയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആദ്യം പൂർത്തിയായ പദ്ധതിയാണ് മാവില കടപ്പുറം ബോട്ട് ജെട്ടി രണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ബോട്ട് ജെട്ടി കായലിനും കടലിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും ഇതേ പഞ്ചായത്തിൽ മാടക്കാലിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന ബോട്ട് ചെട്ടിയും നീലേശ്വരം നഗരസഭയിലെ കോട്ടപ്പുറത്ത് എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചു വരുന്ന ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനലും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ തേജസ്വിനി പുഴയിലും വലിയവറമ്പ് കായലിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉത്തര മലബാറിലെ കായൽ ടൂറിസത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ അധ്യായം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ചടങ്ങിൽ സഹകരണ ടൂറിസം ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി റാണി ജോർജ് ടൂറിസം വകുപ്പ് വിശിഷ്ടാതിഥി പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ എസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ സജിത് ബാബു മാധവൻ മണിയറ പി വി സജീവൻ സി ജെ സജിത്ത് അനിൽകുമാർ സഹീന എം ടി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ തോമസ് ആന്റണി എ അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കോവിഡിനെ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച് ഒടുവിൽ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ആശുപത്രി വിട്ടു കോവ
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പതിനൊന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും സ്വന്തം വീടായ മാനവീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ജയരാജൻ ഒരു മാസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും കോവിഡ് ഭേദമായെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ ഐസൊലേഷൻ തുടരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും സുഖവിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും ജയരാജൻ നന്ദി പറഞ്ഞു എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരോടെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ രോഗം പിടികൂടി ചികിത്സയിലായപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നവരും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം തേടിയും എന്നെ ചികിത്സിച്ച് രോഗം ഭേദമാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായും അന്വേഷണം നടത്തിയും വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞും നിരവധി പേര് ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അവരോടെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് രോഗമുക്തനായ ജയരാജൻ ആരോഗ്യം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് നടന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ കാരണം ശ്വാസകോശത്തിലെ രണ്ടാറുകളെയും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹവും ഒപ്പം വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു രക്തത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നന്നേ കുറഞ്ഞതിനാൽ ശ്വാസോച്ഛാസം പോലും സിപ്പപ്പ് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ക്രമീകരിച്ചത് എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന ആ ഗുരുതര ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നതിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മികവും ചികിത്സയോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രധാന ഘടകമാണ് ഐസിയുവിൽ നിന്ന് വീൽ ചെയറിലാണ് ജയരാജനെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റിയത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം കുര്യാക്കോസ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഡി കെ മനോജ് ഡോക്ടർ വിമൽ റോഹൻ ആർഎംഒ ഡോക്ടർ എസ് എം സരിൻ ഡോക്ടർ കെ സി രജിത് കുമാർ ഡോക്ടർ എസ് എം അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ വി കെ പ്രമോദ് എന്നിവരും മറ്റ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും എം വി ജയരാജനെ യാത്രയയക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര വാഴക്കുണ്ടം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഫെബ്രുവരി മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം കരുതുന്നത് ഏതായാലും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം മാത്യു കാരിത്താങ്കൽ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു എൽ എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പയ്യന്നൂർ എ ഇഒ പി ഭരതൻ അനുമോദിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രജിത സജി സി ബി എം തോമസ് ഷാന്റി ജോർജ് സിസിലി ജോർജ് എ ടി വി ദാമോദരൻ ജെയ്സൺ പൂക്കളത്തിൽ ജോബിൻ കായമാക്കൽ റെജി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വേറിട്ട സമരവുമായി ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപകർ രംഗത്ത് ശമ്പള പരിഷ്കരണ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലും അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചും മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തുമാണ് ഇവർ വ്യത്യസ്ത സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചും മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തും കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സമരമുറയുമായി തങ്ങളുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ 
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പൊതു നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോവിഡിനും കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമായ ഔഷധ പുക ഔഷധ പാനീയം ആഹാരശീലങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദ കോളേജിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തിയത് ശമ്പള കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക എൻട്രി കേഡർ പാരിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അനോമലികൾ പരിഹരിക്കുക പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം അധ്യാപക സംഘടന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ അനാവലികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിശാധർണ രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി അധ്യാപക സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തുകയാണ് ആ പരിപാടിയോട് ആഭിമുഖ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ എ വി കോമളവല്ലിക്ക് ആയുർവേദ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഔഷധങ്ങൾ കോവിഡ് ജാഗ്രത കൂടി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ധർണയുടെ ഭാഗമായി നൽകി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ആർ ജി ദേശ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഇന്ദുകല സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മധു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചും ധർണയും ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വഴിയോര കച്ചവടം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാര വ്യവസായി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പരിധിയിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കരുവള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ തുടങ്ങിയ നാലോളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വ്യാപാര മേഖലയാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വ്യാപാര മേഖലയെ പാടെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉദ്യോഗസ്ഥ ലെവലിൽ അത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാലും ലേബർ ഓഫീസർ ആയാലും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും കടകളിൽ സെൽറ്റാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും വ്യാപാരികളെ കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള നികുതി ഈടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുപ്പത്തി കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സിന്ധു രാമകൃഷ്ണനും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പങ്കജവലിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സി രവീന്ദ്രൻ സി കൃഷ്ണൻ കെ ലക്ഷ്മണൻ വി കൃഷ്ണൻ പ്രമോദ് സുരേഷൻ ശിവദാസൻ വി നന്ദകുമാർ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അസോസിയേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ നെൽപ്പ് സമരം അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയപ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുമ്പുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതമായ വിലക്കയറ്റം തടയുക പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നൽകി വന്ന വൈറ്റ് കാറ്റഗറി പുന
ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർ നടത്തുന്ന മൊബൈൽ വെൽഡിംഗ് വർക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക ചെറുകിട വെൽഡിംഗ് വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തിയത് യാതൊരു പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാകാത്ത മുൻപ് വൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുകിട വെൽഡിംഗ് വ്യവസായികളെ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് നടപടിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ മൊബൈൽ വെൽഡിംഗ് നടത്തുന്നവർ മുൻകൂർ അഡ്വാൻസ് തുക കൈപ്പറ്റി പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും തകർച്ചയുടെ പടിവാതിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നിൽപ്പ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമായ കെ ജയപ്രകാശൻ പറഞ്ഞു ആറ് കോടിയോളം രൂപ നികുതി ഇനത്തിൽ വരുമാനമുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു മേഖലയെ ഈ വെൽഡിംഗ് മേഖലയെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൈറ്റ് വർക്കർമാർ ഒരു നികുതിയും കൊടുക്കാതെ സർക്കാരിലേക്ക് നയാ പൈസ നീതി കൊടുക്കാതെ ഒരു വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എടുത്ത് ഒരു പണിക്കാരെയും കൂട്ടി ഈ സൈറ്റിൽ പോയി പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെൽഡിംഗ് മേഖല ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് തക്കതായ ഒരു പരിഹാരം കാണാതെ നമ്മൾ ഈ സമരത്തിൽ പിന്നോട്ടില്ല കുഞ്ഞുമംഗലം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കരുവള്ളൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് രാജീവൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പുരുഷോത്തമൻ പി വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിച്ച് പയ്യന്നൂർ മാത്തിലിലെ എ വി വിജയൻ എന്ന കർഷകൻ കീടരോഗ ബാധ കുറവായ ഈ തോട്ടത്തെ കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാതൃകാ കുരുമുളക് തോട്ടമെന്നാണ് വിലയിടിഞ്ഞതോടെ കുരുമുളക് കൃഷി പലരും ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും മാത്തിലെ എ വി വിജയൻ ഈ മേഖലയിൽ വിജയം നേടുകയാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജൈവവളത്തിനു പുറമെ രാസവളവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം പന്നിയൂർ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി ജയരാജിന്റെ നിർദ്ദേശവുമെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു കരിമുണ്ട പന്നിയൂർ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും തോട്ടത്തിലുള്ളത് കുമ്മായിമിട്ട് മണ്ണിന്റെ പുളിപ്പ് മാറ്റി സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തും ഒപ്പം ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ചെടി നനയ്ക്കും പിന്നെ പച്ച ചാണം മറ്റിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മറ്റു തെങ്ങിനെ വെറുങ്ങനെ ഇടുന്നാൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുമ്മായം വളരെ കുറച്ച് ഇടുണ്ടാവും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പിന്നെ കുമ്മായ ഒരു തറത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് വലിയൊരു ചെലവ് വരുന്നൊന്നുമല്ല അത് കൃത്യമായി ചെയ്യും പിന്നെ ഒറ്റ പ്രയോഗമായിട്ട് ചാണം പൊടി ഇടൂല അത് ഞാൻ വെള്ളടിക്കും വെള്ളം ഈ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ കുറേ ശേഷം കുറേ ശേഷം മുകളിൽ ഇടും അങ്ങനെ എൻ്റെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ തന്നെ സദാ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ആണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പിന്നെ കുറച്ച് രാസവളം ചെയ്യും ഇപ്പം പിന്നെ അന്യം നിന്ന് പോയതല്ല എന്നു വെച്ചാൽ ഒന്ന് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ധാരണ ഒരു ഇതിനോട് അങ്ങനെ അഭിമുഖ്യം വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്ര നഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഇപ്പം മുപ്പത് റുപ്യാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ വില ആവറേജ് നമ്മളെ പൈസക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുരുമുളകിനെ നമ്മൾ കൂടി വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു വല്ലൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏറ്റവും കൂടിയാൽ എല്ലാ ചെറുപ്പം എൻ്റെ വെള്ളടിക്കുന്ന ഞാൻ പൈപ്പ് കൂടി അടിക്കുന്ന കുട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്യ വരുക അപ്പോൾ രണ്ട് പറ മുളക് ഒന്നൊന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിൽ നമുക്കൊരു മൂവായിരം രൂപ കിട്ടും മറ്റു തോട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കീടബാധ ഇവിടെയില്ല അതിനാൽ തന്നെ മാതൃക കുരുമുളക് കൃഷിത്തോട്ടം എന്നാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തോട്ടം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം മേധാവിയായിട്ടുള്ള ജയരാജ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് പരിപാലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഈ തോട്ടത്ത
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു കൃഷിയുടെ പരീക്ഷണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കുരുമുളകിന് വരുന്ന ഒരുപാട് രോഗകീടബാധയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതൃതവാട്ടം സാവധാനവാട്ടം പോലെയുള്ള പല പ്രധാന രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില മിത്ര ജീവാണുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവ ഉപയോഗിച്ച് അവ എത്രത്തോളം ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ പരിപാലനവും ശ്രദ്ധയുമുണ്ടായാൽ കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മാത്തിലിലെ എ വി വിജയൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാതമംഗലം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി എ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി വഴിയോര കച്ചവടം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുക കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് മാതമംഗലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമാപിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ഐ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി രാജീവൻ പി വി രവീന്ദ്രൻ പി വി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എടാട്ട് വള്ളുവ കോളനി അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുൻ എം പി ആയിരുന്ന പി കരുണാകരൻ അനുവദിച്ച പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടാണ് എടാട്ട് വള്ളുവ കോളനി അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെന്നും കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ മിക്ക അംഗൻവാടികളും സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അംഗൻവാടി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു നല്ല ഉയർത്തി കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ വിധത്തിൽ മനോഹരമായി ഈ അംഗൻവാടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അംഗൻവാടി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ വൈ വി സുഭാഷ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശിധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി റീന കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ കെ ജിഷ ബേബി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി എം ബിന്ദു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ചിത്രലേഖ എ വി കെ സതി വൈ വി സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഇന്ധനവില കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ കുതിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ നടുവൊടിക്കാൻ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രവും കേരളവും ഇന്ധനവില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് നികുതി കുറക്കുവാൻ രണ്ടു കൂട്ടരും തയ്യാറാകാത്തത് ജീവിത ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു ഇന്ധനവില ഉയർന്ന് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ഇന്ത്യയെക്കാൾ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധനവില ഇവിടുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ കുറവാണ് അയൽ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെട്രോളിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ മുപ്പത്തിനാല് പൈസയാണ് മ്യാൻമാറിലാകട്ടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലേത് നാൽപ്പത്തിയാറ് രൂപ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ധനവില നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടിസ്ഥാന വിലയുടെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് നികുതി ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പൈസയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന്റെ നികുതി രഹിത വില ഡീസലിന്റേതാകട്ടെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് രൂപയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നികുതി ഇനത്തിൽപ്പെടും കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കട്ടെയെന്ന് കേരളവും കേരളം കുറയ്ക്കട്ടെയെന്ന് കേന്ദ്രവും മത്സരിച്ച് നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നത് ജനങ്ങളാണ് ഇന്ധന നികുതി പിരിക്കാൻ സർക്കാരിന് എളുപ്പമാണ് അത് എണ്ണക്കമ്പനികൾ നേരിട്ട് നൽകിക്കൊള്ളും ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ധനവില കുറയുമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നത് ഖേദകരമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പെട്രോളിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് മുപ്പത്തിയേഴ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് 
ഡീസലിന് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ പതിനാല് പൈസയും പെട്രോളിന് എൺപത്തിയേഴ് രൂപ എൺപത്തിയെട്ട് പൈസയുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പയ്യന്നൂരിലെ ഇന്ധനവില ഒരു ദിവസം വിലയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പലിശയടക്കം വില കൂടും എന്ന് ക്രൂരമായ തമാശയായി പറയാം ഒരു കടിഞ്ഞാണുമില്ലാതെ എണ്ണവില കത്തിക്കയറുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടവർ പാലിക്കുന്ന നിസംഗത ക്രൂരതയ്ക്കും അപ്പുറമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഒ ടി പി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് തങ്ങൾ നേരിടുന്ന വ്യവസായിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതമായ വിലക്കയറ്റം തടയുക പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നൽകി വന്ന വൈറ്റ് കാറ്റഗറി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ചെറുകിട വെൽഡിംഗ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും ഇതുപോലെയുള്ള ധർണാ സമരം നമ്മുടെ കെ ഐ എഫ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി പിരിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾ ഈ ധർണ നടത്തുകയാണ് അത് ഇത് ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവിനെ എതിരെയും നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനധികൃതമായി കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്ന യാതൊരുവിധ ലൈസൻസോ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളോ പാലിക്കാതെ അനധികൃതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ തടയാനും അതുപോലെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കാറ്റഗറി പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മുഖ്യമായും ഈ സമരത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ രമേശൻ വെള്ളച്ചാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹരിഹരൻ ഗണേഷ് മാണിയാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ സ്കൂൾ ചുമരിൽ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ചിത്രകാരൻ ജാബിർ മാടായി ആറ് പാഠ്യവിഷയങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമെടുത്താണ് പുതിയങ്ങാടിയിലെ ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള യു പി സ്കൂളിന്റെ ചുമരുകളിൽ പ്രവാസിയായ ജാബിർ പുറത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് പുതിയങ്ങാടിയിലെ ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള യു പി സ്കൂളിന്റെ ചുമരുകൾ നോക്കിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാം കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി മുതൽ ശിലായുഗം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്നീ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കടലിന്റെ അടിത്തട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന മുക്കുവൻ സൗരയൂത കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയ ആറോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനാമിൽ പെയിന്റിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധ്യാപകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അഞ്ചു മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ചുമരിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും പ്രവാസിയുമായ പുതിയങ്ങാടി സ്വദേശി ജാബിർ മാടായി എന്ന ചിത്രകാരനാണ് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമെടുത്ത് സ്കൂളിന് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകിയത് ഈ അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് പി ടി ഐയുടെയും അതുപോലെ അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ അഭ്യർത്ഥന വാങ്ങിച്ച് എന്നാലാവും വിധം ഈ ചുമർ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവരുടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യവിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിത്രങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ശിലായുഗവും അതുപോലെ തന്നെ ബഷീർ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പാത്തുമ്മയുടെ ആടും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളൊക്കെ ഇതിൽ പരമാവധി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പുതിയങ്ങാടിയുടെ മനോഹരമായ കടൽ തീരവും അവിടെ ഒരു മുക്കുവം വല ചെയ്യുന്നതും വലയേറിയുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ കടലിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും പിന്നെ ശൂനാകാശത്തിലുള്ള നവഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് പരസ്യ കമ്പനിയിലാണ് ജാബിർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യ സീനത്ത് മക്കളായ ബിലാൽ ലൈല ബാസിൽ ബിഷർ എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് ജാബിർ മാടായിയുടെ കുടുംബം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
United Teachers and Employees Federation, February Patin and Artuna Panimoda Kende Pagamai, Talukudala Dharna Sankaripichu, Chamabata, Kudishiga, Anivadikuga, Shambala Padishkaranam, Uden Nadapila Kuga, Tudanga, Vivitangalaya, Avishangalune, Chairnu, Tarna Nadathe. Chamabata Kudisika Aniva the Kuka, Shambala Parish Karanam Uden Nadapila Kuka, Todinga Avishangalu Nichunda, United Teachers and Employees Federation, February Patina Naratuna, Panimodakinde Bhagama in Nadana, Talukuta Ladharna, Perimba Kesa, TC Junction Perserata, DCC and Gum Empredip Kumar Ulkhadam Chido. Randa the Vasamumbu Malayala Manorama Patratil, Friend Vigil Tane, or Warta Vergandai. Yandana Warta. Samstan and Mukemundri, Nilavilla Chatangal, Ella Blanki Chunda, Tanika Sindaba the Vulikuna, Tanika Vendi, Social Media, Prairam Naratuna, Pure Alagale, Tande Staffilek, Tiriki Kaiti Kunda, Avaku, Randa Varsham, Karinal, Kituna, Pension of Kamunil Kandu, Uri Lacham, the Munari Lachatrum, Mass of Pajamas of Shambala, the State of Kundu. Mukhya Mandri Mandir Sabim Chattangal Bhayad Gadi Chayyunu Venula Oru Vartyana Namal Kanda Do. Avi Ramachandran Adhyaksha Dabaki Jo Setto Jilla Chairman Narayanan Kutti Maniyeri KPSTA Samstana Councilor P K Satyanathan Doctor P Prajita Rameshan Kana K V Pragash Babu P Sudhish K P Sadish Kumar C H Yasin P V Ashokan M K Madhusudanan S P Sajin Enivar Prasangi Jo Enivar Kino Uspaye Noor. Malayore Janade Ude, Sopna Pathadiaya, Malayore Highway, Viara Chavaigator, Mukemandre Pinarai Vijen, online Vari Udkardanam Chayum, Cherbura Pudia Pala Mudel, Valikadavo Varela, Nalpati Omba the Kilometer Duramarina Road in the Udkardanamana, Mukemandre Nervahikunade Podumaram to Opmundri, G Sudagar and Jadangil Adjiksha the Vikum, MP Maria Rajamohanunitan, K Sudagar and MLA Maria C. Christian, K. C. Joseph, Sunny Joseph, James Matthew, Jilla Panjay the President of PP Divya, Bloko Panjay the President Mar, Panjay the President Mar, Janapran the Digal, Vivid the Rashi and Edakal, Samu here Samskari Pravatagar, Tudanga or Pangadukum, Kanur Jilile, Cherubuda Pudia Palamudal, Valikado Varula, Nalpati on the kilometer Duram were in the road in the Ulkarna Mana, Mukimandra in Ruegua, Nuspiro Cherubura. Viabari Vivasai Samidude Apimuketil, Vivita Avishangal Uneche, Kangol, Alapadama Panjaitileka, Marchum Tharnaim Nadati, Samidi, Samstana Vice President, K. Panga Javali, Udkardanam Chetu. License fees we are Tanula Nikam Ubechikuka, Bariora Kachavada Nindrikuka in the Avishangal Unechugunda, Viabari Vivasai Samidi, Samstana Viabakamai, Tadesu Saimberna Stabangal Kuman Bill, Tharna Nadati. Kangol Alpatamba Gramma Panchayat in Munbil Narana Samaram, Vyapari Vivsai Samidi, Samstana Vice President, K. Pangajavali, Ulkar Namjedo. Praya Sangalum, okay. I knew who you can do. Is Samuha Tinduri Pagamaya, Namalana food of it. Avadeana, Namal Government in the Sacha, Elam Anna Dandangalum, Tyson Sayalu, Soil Nigri Ayalu, ever registered. But a Shiri Mukil in the Pregadana Mayana, Pradesh the Kar, Panchay the Berserte theatre. Swag the Prasangatil, Jay Krishnan, Kachavada Makal and Aided in the Pradesh and the Lakurcha, Savistram, Pradipadicho. Payino area Joint Secretary M. K. Shashi, Adiksha Dabakicho. Piringham area Secretary Kavanal Narayanan, Payano area Vice President P. V. Karunagaran, Payano area Committee and Gampi Usha in the Versam Saricho. Network News, Karibalur. Chumatu Torilali Union, Payanur Area Committee and Edrutatil, Payanur Nagara Sapa Vice Chairman Aither Nur Capeta, CIT Ujila Secretary PV Kunyapene, Swigiranavum, Vivitha Pari Chagalil, Una the Vijam Nadia with the article Kula, Anuma the Navum, Sankaripichu Payanur Nagara Sapa Vice Chairman Aither Nur Capeta, CIT Ujila Secretary PV Kunyapene, Swigiranavum, Vivitha Pari Chagalil, Una the Vijam Nadia with the article Kula, Anuma the Navum, CIT U Samstana Secretary KP Sakadevan. Chumatudola Union Area President UV Damasin, Adiksha Dabakicho, CATU Area Secretary KK Krishnan, K Mohanan, KP Rajan, VK Babu Raja, VV Mohanan, N Sudhir, TT Rajan, Tuding ever some Saracho, Network News, Payanur Kerala Samstana Vyabari Vivasai Samadi, Kanaburam Panjayat the Committee in Edrutil, Kanaburam Gramma Panjayat Laker, Marchum Tharnaim Nadati. Vyabari Vivsai Samade, Kanurjila Joint Secretary KM Latif Udkardanam Chetu
കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക വ്യാപാരികളുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം ലത്തീഫ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറോളം മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മുതലോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ലോണിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടി അടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൂടി നിലവിൽ എല്ലാ മാസവും ഇൻട്രസ്റ്റ് നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പളോ പ്രിൻസിപ്പളെ യഥാസമയം അടയ്ക്കുകയും വേണം അതിൽ അതിൻ്റെ വേലയും വലിച്ചാണുള്ളത് അപ്പം മൊറോട്ടോറിയം എന്ന രീതിയിലേക്ക് രീതിയിൽ ജനങ്ങളെയും കച്ചവടക്കാരെയും പറ്റിക്കുന്ന എതിർപ്പാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ഏറെ പ്രതിസന്ധിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരികളും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും നേരിട്ട് നിന്നത് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ സജീവൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന് സഹായവുമായി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രംഗത്ത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ സഹായ വിതരണം നിർവഹിച്ചു ചെങ്ങളം സ്വദേശിയും ഭിന്നശേഷിക്കാരനുമായ പാറമ്മൽ ചന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകിയത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ സഹായ വിതരണം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി പ്രീത സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം മാടക്ക ദാമോദരൻ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരായ ഹരിത രമേശൻ കെ വി മനീഷ് ടി വി സരിൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബ്ബും അനാമയ ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായി സൌജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി പയ്യന്നൂർ അനാമയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചു നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നാൽപ്പതോളം രോഗികൾ പങ്കെടുത്തു രക്തത്തിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ക്രയാറ്റിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് എന്നീ പരിശോധനകൾ നടത്തി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടർ സജിൻ ഡോക്ടർ വിശ്വൻ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ഡോക്ടർ രോഹിത് ഡോക്ടർ ദിലീപ് തുടങ്ങിയവർ രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാനോത്ത് വാണിയം ചാൽ സമുദായ ശ്മശാന കമ്മിറ്റി പാനോത്ത് പേരോലിൽ നിർമ്മിച്ച വാണിയ സമുദായ ശ്മശാനം സമർപ്പണം നടന്നു സമുദായാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പാനോത്ത് വാണിയം ചാൽ സമുദായ ശ്മശാന കമ്മിറ്റി പാനോത്ത് പേരോലിൽ പുതിയതായി ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച നിത്യസ്മൃതി വാണിയ സമുദായ ശ്മശാനത്തിന്റെ സമർപ്പണം നടന്നു വാണിയ സമുദായ ശ്മശാന കമ്മിറ്റി ഉപദേശക സമിതി അംഗം പാടാച്ചേരി ഗോവിന്ദൻ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഈ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അമ്മയൊക്കെ മാതിരി സാധിക്കുന്നതല്ല ചടങ്ങിൽ പി വി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ചന്ദ്രൻ എം വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏഴോം വെടിയപ്പൻചാൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കോളനിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് നടപ്പാക്കിയത് ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഴക്കുണ്ടം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച മാവില കടപ്പുറം ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് പുത്തൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്
മലയോര ജനതയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ മലയോര ഹൈവേ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോവിഡും ന്യൂമോണിയയും ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ആശുപത്രി വിട്ടു ഒരു മാസം കരുതലോടെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം ജനകീയ സേവനത്തിലൂടെ സമരം ചെയ്ത് മാതൃക തീർത്ത് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപകർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചും മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തും നടത്തിയ സമരം ശ്രദ്ധേയമായി വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മാതൃക കുരുമുളക് തോട്ടമൊരുക്കി കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിച്ച് പയ്യന്നൂർ മാത്തിലിലെ എ വി വിജയൻ സ്കൂൾ ചുമരിൽ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ചിത്രകാരൻ ജാബിർ മാടായി നമസ്കാരം